imbe ni mwambie bwana wenzio yote kwangu bila wewe ningelikuwa wapi bwana
kama tio mnaingia wageni chakula kipo pale karibu me, moja kwa moja meza ya chakula ratiba ya chakula inaendelea kidogo naomba watumishi ambao mko maeneo ya mengine nafasi yenu ni hii mbele watumishi wachungaji maskofu na ibada leo itaendeshwa na kanisa la anglikana hao ndio watakuwa viongozi wetu wa ibada ya leo lakini watumishi huwa hawaachani kwa sababu wote wanafanya kazi ya Mungu e, tunaomba kama umeingia basi nafasi yako iko hapa mbele na huku kushoto tulisema ni familia na watakao kaa hapa mbele kabisa laini ya mbele ataketi mama alafu atakuwa na watoto wake kwa maana ya kwamba pamoja na wakwe zake narudia mama ataketi hapa mbele akiwa na watoto wake pamoja na wakwe zake alafu nyuma ndio watafuata mashangazi wajomba utaratibu huu naomba ufuatwe kwa kadri ambavyo ninaelekeza na tukaeleza ema hili la kushoto wataketi viongozi wa chama na serikali watakaa viongozi wa chama na serikali na hususan ni viongozi wa chama watakuwa mbele viongozi wa serikali watakuwa nyuma nangu simuoni chikaka ompe taarifa zake kushoto huku ni tunaketi wageni wengine wote kushoto huku tunaketi wageni wote mchanganyiko na naambiwa kuna watu wameingia lakini hawajala chakula kipo ndani ratiba ya kula ilianza saa tano na bado meza ufeti inaendelea kuhudumia kama umeingia ujala tafadhali tunaomba ule ili tuendelee na ibada tukiwa tumeshiba sasa wale wenye salamu za lambi lambi Yeah. Yeah. Sante. Wale wenye salamu za lambi lambi eh, watamuona Mr. Shauri. Shauri uko wapi? Ah, uh, iko sawa. Nitamtambulisha tena. Nitamtambulisha tena wenye salamu za lambi lambi. Nakuomba John. Jo. Ratiba inaelekeza kabisa chakula ni saa na muda bado tunao mpaka sita na nusu sita dakika tano ndiyo ibada itaanza sasa bado tuna muda mzuri tu lakini viongozi wa ibada watakapokuwa tayari e, tutaruhusu mwili kuja alafu tuanze ibada santeni kwa kunisikiliza mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili e Bwana. Haleluya. Mungu wetu tunakusifu. Mungu wetu twakuinua. Yale Mr. 
Profesa Shauli huyu hapa anaendelea kuchukua salamu za rambi lambi asanteni Tunaomba wageni mnaoingia tunaomba mwelekee moja kwa moja meza ya chakula. Utaratibu tuliokuta ni huo. Tunaomba wageni ambao sasa mnaingia moja kwa moja mwelekee meza ya chakula.
kuadhimisha mwokozi wangu
Asante. Naomba watu wanaoingia wanaoingia kwenye gate hapo mlioko nje karibuni meza ya chakula. Watu mlioko kwenye gate. Huko nje, Amfle Mwangungu. Ongoza msafa la wanaoingia nao, Lucas. Yusufu. Mwanaume Kei. Karibuni meza ya chakula. Karibuni meza chakula. Watu mnaoingia sasa hivi mnaotuona tumesha kula. Karibuni moja kwa moja meza chakula.
wale wenye salamu za lambi rambi wenye salamu za lambi lambi utamuona Mr. Shauli yule pale yule pale amesimama pale anachukua wale wenye salamu za lambi lambi kama una salamu za lambi lambi muone Mr. Shauli huyo hapo ameshika simu yuko hewani asante wale ambao wanaingia tunaomba moja kwa moja mwelekee meza ya chakula na maeneo yale ambayo ni ya kujilekebisha kidogo unapojisikia e, kujilekebisha basi ule kushoto kwangu nyuma ya nyumba una disposable ya kwanza juu imesimama hapa e, ule mlango ni kwa ajili ya wanaume ama wakina baba na chini kuna disposable nyingine inaonekana pale ile ni kwa ajili ya wakina mama karibuni na ninaendelea kukumbusha mazingira haya hapa tunayaona hapa mbele kwenye ili hema wanakaa viongozi wa chama na serikali viongozi wa chama watakuwa mbele serikali watakuwa nyuma huku kushoto ni wageni wote tunaoingia mchanganyiko na hapa mbele kushoto kwangu ni familia atakaa mama wa joni pamoja na watoto wake wote na wakwe zake au wakamwana alafu watafuata mashangazi wajomba baba wadogo na ndo na familia wengine hapa watakaa viongozi wetu wa ibada watumishi mbalimbali mbali, na leo ibada itaongozwa na kanisa la anglikana santeni kwa kulisikiliza Ya baba ikati 
neno lako ina nitena kama wewe mwenye uweza kama wewe mwenye mungu kama wewe atendae maku kama wewe Shama ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe unaweza unatosha ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe unatosha unatosha ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe Wambiguni tunakutukuza kwa matendo yako ya jabu sana Mungu wambiguni tunakutukuza Kama tendo yako ya jabu sana Patro mayo aliomba Rehema hako wana Na wewe wana ukamuliza Unataka Akasema nataka nipate kuona tena Baba hakuna kama wewe uliyewe Kapata uponyaji toka kwako kwa sababu hauna ubabu Yani tena kama wewe hata na kansa leo inapona Nina nitena kama wewe Ugonjwa wa ukimwi na kisukari vinapona Oh 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 Ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe unaweza unaweza Ponya baba ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe unaponya unatosha ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe unatosha ye baba mweza yote hakuna kama wewe ni wewe unakutukuza mungu baba kama unaingia elekea moja kwa moja meza ya chakula na usiofu uketi kwenye viti na viti vingine vipo njiani vinakuja tunajua leo tuko wengi sana hapa na ususa ni ibada itafanyikia hapa hapa wale wenye salamu za lambi lambi mtamuona Shauli yule pale kwenye geti ana simu CEO Shauli Tanga yuko pale kwenye geti ana simu pale anaongea naye yule ndo shauli muone mapema weka utaratibu wako pale e, wa salamu za lambi lambi na nakumbusha naona kuna makundi mengine hapo lakini sitakapitanga karibuni tunaendelea na chakula na niwajulishe tu mwili haupo mbali umepumzika tu mahali na baada ya hapo tutaukaribisha kwa kusimama hapa tutakaribisha ndani 
e, pale ndani kutakuwa na heshima za ndani na ibada ndogo tu fupi sala alafu tutafanyia shughuli yetu ya ibada hapa ele na hapa ndipo wataketi viongozi wetu wa dini e, na ibada itaendeshwa na kanisa la Anglicana tu kwa maelekezo hapa mbele ndipo tutapowaona wana familia mama atakuwa mbele watoto wake wakamwana nyuma watakuwa mashangazi wajomba e, wajukuu na watakuepo hapo hapo na wana familia wengine hema la kulia ni viongozi wa chama watakuwa mbele nyuma viongozi wa serikali kushoto kwangu ni wageni wote mchanganyiko ndugu jamaa marafiki majilani na wengine wengine mashuhuri karibu kama Asante. Hello? kama unaingia elekea meza ya chakula moja kwa moja kama sasa unaingia elekea meza ya chakula moja kwa moja na tunazo disposable e, mahali pa kujirekebisha kidogo kujisili kwa namna moja ama nyingine e, nyuma ya nyumba pale iliyoko meza ya chakula e, disposable ya kwanza iko juu hiyo ni kwa ajili ya wakina baba na ile ya pili pale chini kabisa ni kwa ajili ya wakina mama narudia wale wenye salamu za lambi lambi muone mr shauri tanga kama hujamuona nione mimi nikuelekeze yuko wapi asante kwa kunisikiliza Kunae rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu jina lake ni Douglas Jiveti ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao Pokea sifa Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni speciali kwao na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao Asante Bwana Pokea sifa zetu kwa vinywa vyetu tutasema wewe peke Pokea sifa Yeah. 
Asante. Tangazo kwa deleva wa gari ya mwili unahitajika kwenye gari lako. Deleva wa gari la mwili tafadhali nenda kwenye gari yako.
kuomba maundu ongoza vijana kuweka viti sawa maundu ongoza timu ya vijana kuweka viti sawa na wale wageni ambao sasa mnaingia bado ratiba ya chakula inasomeka elekea meza chakula moja kwa moja hapa sisi tunasubiri tu viongozi wa ibada anglikana wakisha wasili basi tunaukaribisha mwili nao haupo mbali na moja kwa moja utaanza ndani utapata nafasi pale familia na baada ya hapo utatoka nje hapa na ndipo ibada rasmi ya kuaga mwili wa mpendwa John ndio itaanza na wale ambao wana e, uliza maeneo ya kujilekebisha kujistili kidogo e, tumeweka disposable mbili kushoto kwangu nyuma ya nyumba ya kwanza juu ni kwa ajili ya wakina baba na ya pili chini ni kwa ajili ya wakina mama na wenye salamu za lambi lambi watamuona CEO Shauli Tanga e, yupo anazunguka na kama hujamuona nione basi mimi MC ni kuelekeze yuko maeneo gani na naelekeza tena mazingira yetu yanajieleza mbele watakaa wachungaji wetu viongozi wa ibada na hapa kushoto familia hususan mbele ni mama wa malehemu mama wa Joni na watoto wake wakamwana na wajukuu nyuma watafata familia washangazi majomba kadhalika na ema hili la kulia wanakaa viongozi wa chama mbele nyuma ni viongozi wa serikali na kushoto kwangu hapa tunakaa wageni wengine mchanganyiko mashuhuri mabibi na mabwana baada ya utangulizi huu asanteni kwa kunisikiliza mabibi na mabwana
Sunday back ground Mr. D na uendele kuwa hivyo hivyo kwa muda tu tutakuwa tunawaombolezaji pale ndani basi ni vema tukawasikia live wakati wanaomboleza hapo ndani waombolezaji ndani karibuni Maundo ufanya wepesi kwenye viti.
Tunaomba timu ya vijana maundu amasisha vijana wako wasambaze maji Sambaza maji watu wanyu Vijana vijana naomba mje hapa kwenye kaunta ya maji Huku kwenye karibu na jiko Sambazeni maji sambazeni maji Naomba kulineta na wale viongozi wetu wa ibada wapeni taarifa ratiba yangu inaenda mbele. Inavuka wakati. kama kuna mtu wanaingia hana kiti viti vipo wapewe viti viti vipo Wait, wait, wait. 
Asante wamborezaji ndani Naomba familia sasa ije mara pake Waomborezaji ndani tusikilizane Waomborezaji ndani tusikilizane Ah ili naeleweka tu naomba kwa maslahi yote tusikie kinachoendelea Familia sasa ije kwenye nafasi yao Mama kule ndani aletwe kwenye nafasi yake Na kwa kuwa viongozi wetu wa ibada bado wanajipanga vizuri zaidi basi ni vema tukaukamata muda kwa namna yake Sawa Sawa naomba kwa maelekezo yaliyopo ni kwamba mwili utaingia ndani afu mtatoka nao sawa. Aya maana tuko tuna jambo lingine la salamu za lambi lambi. Sasa hii tuta break kidogo baada ya ibada tutapata salamu za lambi lambi. Hemu twende kwenye utambulisho haraka haraka wakati viongozi wa ibada wanajiandaa. Utambulisho naomba e, nitambue nitambue viongozi huku wa chama na serikali. Uh, chama na serikali tunaambiwa tunaye mwenyeji kwanza shinaili namba 11 konsolata yupo yupo hayupo wenyeji wake zaidi ni mwenyekiti maulidi na regina katibu wako msimame tu hapo haraka haraka tunaendelea asante sana hawa ndio wenyeji wetu wa chama hapa mbele tawi la cha ulembo Asanteni sana. Lakini yupo mkubwa zaidi hapa. Mwenyeji ambaye ni mkubwa zaidi. Yeye anaitwa Mr. Chikaka. Chikaka, salimu hapo hapo ulipo. Mwenyekiti wa kata ya Goba. Asante sana. Lakini tukitoka hapo tunakimbia kule nyumbani tulikoanzia Ubungo National Housing. Mwenyekiti wa Tawi, Yafet ya Senga yupo. National Housing. Yupo. Yupo nje. Yupo nje. Haya, tunaye sasa mwenyekiti wa kata mama yangu Sofia, Simama. Yupo, nimemuona na katibu wake Sabe. Yupo. Asante sana. Asante sana. Tunatambua na viongozi wengine wengi sana. Tunajua leo e, moja wa Fiwa, bwana Dasa ni Mapunda ama Dash ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa chama cha mapinduzi. Na sisi wengine tuko hapa wajumbe wa mkutano mkoa mkoa wote naomba msimame. Wajumbe wa mkutano mkuu mkoa mpo. Naomba msimame hapo. Mtaongozwa na mheshimiwa Henry Kobelo. Huyu anatoka Mbezi na mimi pia natokea kata ya Msigiani na wengine. Viongozi wengine tunao makatibu. Makatibu wa chama wote naomba msimame kwa haraka haraka. Hatuna itifaki ya chama tu. Naomba msimame kwa haraka haraka. Asante sana. Hao ni matawi. Naomba nitambulishe kata. Regina mkuu ngoongoza makatibu wengine. Simama. Haraka haraka. Asante sana. Haya narudi kwenye viti. Natambua yule wa Mwanzese nimemuona. Sinza nango wameondoka. Naomba Mwanzese simama. Na wenye viti wengine kama mpo msimame. Asante sana. Wako viongozi wengi sana na waserikali wako. Lakini naomba nitambue uwepo wa mtendaji E wa mtau wa cha ulembo mtendaji wa cha ulembo upo cha ulembo mtendaji upo yuko wagoba yupo naomba usimame huyo sasa ndio bosi wake simama mtendaji wa goba yuko wapi oh amewakilishwa asante sana asante sana ubungo national house kule kwa wenyeji wa, wa kule wa zamani mwenyekiti wa mtaani alimuona kobo yupo kobo Kobo Yupo anazunguka zunguka tu nafasi ya ioni Asante sana viongozi wake wengine nimeshawatambulisha Asante sana sasa tunaelekea wilaya 
Wilaya nitaomba tu asimame tunamuona mwenye zamana ya siasa na uenezi salimu tu wageni usimame hapo hapo kijana wetu Juma asanteni sana na wengine nitawaita kwenye salamu za lambi lambi tuko kwenye msiba Naam naomba sasa gali ya mwili naomba itifaki mwili wa malemu sasa uje Mwili wa malemu uje naomba line ziwe wazi barabara zote ziwe wazi Watu wa usalama naomba watu wa usalama na amani wote itifaki zingatiwe hapo kwenye barabara Come back Mr. D kwenye channel ya Mbuyu Studio hivyo kwa wale ambao wako mbali unaweza kuambia check Mbuyu Studio tunaonekana live haya matukio leo yako live kwenye network na wageni mbalimbali ambao mbali wanaingia na yule mwenyekiti wa shina Mr. Saidi naomba usimame tukutambue mwenyekiti wa shina wewe mtu mzito sana hapa maua yako naomba uketi sande sana lakini tunazo hudhuru mbalimbali tuna hudhuru ya mheshimiwa waziri na mbunge wa jimbo la ubungo kitila Alexander Mkumbo yuko nasi ila majukumu ya serikali nayo 
e, ya kutumwa hapa na pale kwa ajili yetu ya membana kuwepo hapa kadhalika uh, mbunge mwenyeji Isa Jumane Mtemvu naye ana udhuru lakini kama tatuwai basi tutakuwa naye lakini tutaendelea kupokea hudhuru mbalimbali lakini kwenye kwenye salamu za lambi lambi wapo na tutawasikia huko baadaye kwa uwakilishi wao na muda huu tuna kwenda kukaribisha mwili nitaomba sasa uh, bila shaka ya aina yote tusimame kwa heshima Sipaoni dunia ni ninapita pa kupumzika sipaoni tunaendelea kusubiri mwili gari inakuja polepole pole, kulingana na barabara zetu na mvua na nini inakuja polepole pole. naambiwa serikali ya mtaa wenyeji wapo naomba wasimame asante wakilishi huo diwani mwenyeji Esther Ladislaus Ndoa asante sana naambiwa kuna Wanaitwa Chawata. Chawata mpo? Wakilishi upo? Naomba msimame mtusalimie. Asante sana. Tutaendelea kuwatambulisha. Lakini tambue uwepo wa mama yetu, mlezi wetu, msafu, mwenyekiti mkoa sisi mchama cha mapinduzi mkoa Dar es Salama mama yetu ambaye ametulea hata pale ubungo ni shinauzi kate kamba naomba usimame mama tusalimu namna hii asante sana mama asante wengine nitakapopewa taarifa nitaendelea kuwatambua gari inakuja pole pole ikikaribia tutasimama kwa heshima nitawaelekeza asanteni sana
Kwa umuhimu na kwa heshima kubwa sana naomba tuliopo wote hapa ndani na uko nje tusimame kupokea mwili wa mpendwa John Leonard Mapunda tusimame kwa heshima mpendwa wetu ndio huyo mwili wake unaingia naomba tusimame tusimame namna hii tukimpa heshima kubwa sasa anakuja nyumbani naomba tusimame siwezi kukushika mkono simama kwa hiari yako Fatiria mbuyu Photo live Unaona namna mwili unavoingia Na wali ambao wakombali Na sisi hapa tuwape tarifa hizo Wangalie tu pale mbuyu photo Wanaona live channel hiyo Na deleva Mewasilisha vema mwili Sasa ndiyo Anaangalia namna ya kuingiza Dania Gates Na deseka when joy oh yes 
ndani apale ndani tutakuwa na watu wachache tu ndani watu nane tu wanatosha watu nane tu wanatosha hapo ndani baada ya matukio mafupi hapo ndani mwili utatoka tena hapa nje sasa tutawakabidhi viongozi wetu wa ibada utuendeshea ibada ya kuwaga mwili wa mpendwa wetu John Leonard Mapunda mwili tayari umewasili na sasa unapokelewa na timu ya vijana pale nje ili waweze kuwasilisha ndani kwa ajili ya heshima ya mwisho hapo ndani Masikini wa kutupwa Kwenye madeni Hawana amani Ndoi wako Vizuri Wanaendelea Ninalia li Utapita kwa Nauliza lini baba Ini utapita kwa Biblia inasema kwa habari ya mwanamke mmoja aliyetokwa na damu miaka mingi aliyetengwa na jamii hana amani amejaa uzuri Shetani amekunywa damu ya yule mwanamke kwa miaka mingi Lakini habari njema juu ya yule mwanamke mwenye yale mateso Siku moja yule mwanamke akasikia Yesu anapita Nikahubiri njini Nikahubiri njini Kwa 
kutangulia kwenye eneo la wale waliofanya maandalizi ya kuwaweka familia kila mtu kwenye nafasi yake basi tuombe tuwapeleke kwenye nafasi alafu tuombe
Sante naomba vijana tuje tusaidie kutoa mwili hapa sasa kwa mara hii nyingine tena naomba tusimame naomba tusimame tena Mimi najua ya kuwa mkombozi wangu yuhai Na ya kuwa timaya tasimama juu ya nchi Na baada ya ngozi yangu kuwa libiwa hivi Lakini katika mwili wangu ni tamona mungu Nami ni tamona mimi nafsi yangu na macho yangu yatamtazama 
wala si mwingine atukuja na kitu duniani tena ni dhahiri ya kuwa atuwezi kutoka na kitu Bwana alitoa na Bwana ameondoa jina la Bwana limidiwe Tushirikiane Zaburi ya 39 Zaburi ya 39 na tisa Nalisema nitazitunza njia zangu nisije nikakosa kwa ulimi wangu Nalikuwa sisemi nalinyama kimya sina faraja maumivu yangu yakazidi Nalisema kwa ulimi wangu Bwana unijulishe mwisho wangu Na kiasi cha siku zangu ni kiasi gani nijue jinsi nilivyodhaifu Tazama umefanya siku zangu kuwa mashubiri Maisha yangu ni kama si kitu mbele zako Hakika kila mwanadamu ni ubatili Binadamu ingawa amesichawi huenda tu huko na huko kama kivuli Ufanya ghasia tu kwa ajili ya ubatili uweka akiba sijue ni nani atakayechukua na sasa ninangoja nini bwana matumaini yangu ni kwako uniokoe na msi yangu yote usinifanye laumu la mpumbavu nimenyamaza nitafungua kichwa changu maana wewe ndio uliyeyafanya hayo uniondolee pigo lako kwa uadui wa mkono wako nimeangamia E Bwana usikie maombi yangu utege sikio lako niliapo usianyamalie machozi yangu Uniachilie nikunjuke uso kabla sijaondoka nisiwepo tena raha ya milele mjalie e Bwana ndugu zangu wapendwa tumekusanyika hapa kwa pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya John ambaye Mungu ilimpendeza kumleta duniani akaishi kama tulivyoishi sisi na sasa imempendeza Mungu John amelala basi kwa pamoja tuanze ibada yetu kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu raha ya milele umjalie e bwana mungu sifa tusimame mungu sifa za kulaki katika sayuni na kwako wewe itaondolewa na dhili wewe usikiae kuomba wote wenye mwili watakujia raha ya milele umjalie e bwana bwana akae nanyi tuombe mwenyezi mungu asili yako ni kurehemu na kusamehe siku zote tunakuomba dua yetu kwa unyenyekevu kwa ajili ya roho ya mtumishi wako John ambaye ulimruhusu aifariki dunia hii 
usimtie katika mikono ya adui zake wala usimsahau milele bali utoe amri akaribishwe na malaika zako watakatifu asikose kufika kwetu peponi na kwa kuwa amekutumaini na kukuamini asione adhabu ya daima bali apewe furaha ya milele kwa bwana wetu Yesu Kristo mwana wako aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele Tuketi tusikilize somo tukae Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka katika waraka wa kwanza wa Paulo Mtume kwa Thalonike sula ya nne aya 13 hata ile aya 18 Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa kutoka katika waraka wa kwanza wa Paulo Mtume kwa Thalonike sula ya nne aya 13 hata ile aya ya 18 lakini ndugu hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Msije mkauzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na palapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Ndilo neno la Bwana. Tusimame. Raha ya milele umjalie e Bwana. Mwenye yake atakumbukwa milele. E Bwana uziachilie roho za wateule wako wote usifungwe na mafungo na kwa msaada wa neema yako uwajalie waokolewe na hukumu ya kuhukumiwa na kufurahia mbaraka wa nuru ya milele. Tushirikiane kuimba sekuntia namba 4294. Sekuntia wimbo mia tatu tisini na nne siku ile ya asira utakapoteketea ulimwengu wote pia uoga kama kitu gani tutaona ashuka po muku watu wote panda ina lia sana kaburi ni wasikia wamekusanyika wote Kufa kume angamia wafu wote waondoka na wamjibu mwenye haki kitabu ni mambo yote ya mwazi na kitabu kimeletwa huku muni na mwamuzi aketipo yote yatafunuliwa 
Sili za mioyo yetu Mimi nita sema nini Ata ni ombe anani We mawa onapo ofu E mfalme mwenye enzi Ndiwe mwenye kutuponya Unisaidie sasa Yesu kwa wo kovu wako Ulijitualia utu Nisitupwe kwenye moto Umenita futa sana Ulikufa msalabani Kazi isiwe buren E mwamuzi mwenye haki Nimekosa nisa mehe Kabla sija hukumiwa Sasa nita zililia Thambi zangu za aibu Yesu uni urumie Yesu uli wasame Maria muna mnyanganyi Nami na kutumaini Sina haki nikiomba Ila kwa rehe mazako Ni oko enajea na mu Uniweke na kondo Nisimame kuumeni Sipa moja na ambuzi Wadharimu wako mapo Moto uki wapokea Uniite mwenye erin Sasa nime kunja uso Nime jama sikitiko Mwisho uwe psada wangu Siku ile ya kilio Wafu wataka po amka Tutakapo hukumiwa Yesu mwingi warema Wajalie kustare Wapera ya milele Amin Buwana akae nanyi Sikilizeni neno la mungu Injili takatifu Kama elivu andikuwa na Yohana mtakatifu Sura ya tano Kwanza na aya ya ishirini na tano Injili takatifu Kama elivu andikuwa na Yohana mtakatifu Sura ya tano Kwanza na aya ya ishirini na tano Ndipo Yesu aliwambia makutano ya wayahudi Amini, amini na wambia Saa inakuja 
na sasa ipo wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikiao watakuwa hai maana kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu msistajabie maneno hayo kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu ndilo neno la Bwana Bastuketi Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi kabla hatujaendelea mbele nipende kutoa utambulisho kidogo alafu tutaenda kusikia neno la uzima. Tunashukuru Mungu tunaye Fatha Conte Masongwe. Yeye anatokea kule Takatifu Mariam kula sini Lakini alikuwa huku Goba kwa hiyo msiba huu umemgusa na ameona ni vyema kushiriki pamoja nasi. Karibu kwanza. Tunaye mwinjilisti Barnaba, tuko naye hapo Goba simama. Lakini tunaye mwinjilisti Maundi. Yeye sasa alikuwa hapa kwenye kigango chetu lakini sasa naye ameama yuko pale makabe Lakini pia tunaye baba kanoni achidiki ni katika makanisa ya Anglikana huku bungo nzima yeye ndiye mwangalizi wa makanisa yote ya Anglikana huku ubungo na yeye ndiye atakayesema neno la uzima basi baba kanoni nikukaribishe Tuimbe tenzi namba moja na mbili wakati tunamkaribisha kwa ajili ya kusema neno. Nami naitwa Father Daudi Kikoi natumika kanisa Anglikana hapa Goba. Bwana asifiwe sana. Basi wakati tunajiandaa kusikia neno tuimbe kitabu cha tenzi namba moja na mbili kazi yangu ikisha na miniki okoka na kuva kutokuari bika nitamjua mokozi nifika pongamboni atakuwa wa kwanza kuni Nitamjua 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 uwa niki mo na uso kwa uso nitamjua nitamjua uwa nitamjua wa kwa ala mazami sumari furaha furaha nita pata nikiona makao bwana alio tua dalia nitamsifu nita msifu mokozi kwa rehema na pendo Vilivyoni pa pahali mbingu ni nitamjua nitamjua na uso kwa uso 
nitamjua 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 kwa ala mazami sumari nao nao walio kufa katika bwana yesu nitawaona tena huko juu lakini ni fikapo kwake huko mbinguni nataka kumuona mokozi kwa za nitamjua nitamjua uwa nitamjua Kimo na uso kwa uso tamu wa ni tamju uwa kwa ala mazami su mari milangoni milangoni mwa mji bwana ata nipisha pasipo machozi wala uzu ni nitaimba nitauimba wimbo wa milele lakini nataka kumuona mokozi kwa za nitamjua nitamjua nikimo na uso kwa uso nitamjua 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 Uwa kwa ala mazami sumari Tuombe Hakika bwana Hakika bwana tuko mbele zako sasa Tupate kusikia neno lako ili tupate kujua kuenenda sawa sawa miaka yetu uliyotuweka duniani pale ambapo tumekosea sisi tunaoendelea na safari hii tujue kutengeneza katika damu yako Yesu Kristo mwokozi amen kwanza nichukue nafasi hii kwa niaba ya usaidizi wangu wote wa makanisa anglikana manispa hii ya ubungo kuleta pole nyingi kwa wafiwa ndugu jamaa na marafiki lakini tunatambua uwepo wa kila mmoja mahali hapa kwa nafasi yake na kila mmoja kwa namna ambavyo ameguswa na msiba huu tunapochukua nafasi hii kwa ajili ya kutafakari basi tumtazame Mungu yeye peke yake aliyetuleta duniani na yeye peke yake ambaye kwa mapenzi yake huchukua watu wake kwa wakati wake John hakujua kama leo tungemzunguka hivi tulivyo na vivyo hivyo sisi pia hatukujua kama leo tungekuwa viwanja hivi kwa ajili ya John Mungu alijua na hakika pia wewe na mimi mwisho wetu Mungu anajua ila sisi hatujui Tunapo angalia maisha ya duniani kila mmoja kwa imani yake Hakuna aliyejileta duniani Hakuna Vivyo hivyo hakuna anayeweza kutafuta namna ya kujiondoa duniani hata wanaojinyonga Mungu asiposema hiyo basi hawezi 
hawezi lakini wakati mwingine hawezi kwa sababu ya vile ambavyo yeye ameona maisha huyo muhusika yalivyo wakati mwingine anaachilia afanye maamuzi hayo kwa sababu ya kukataa Mungu Mwandishi wa kitabu cha ufunuo wa Yohana mlango ule wa 14 kifungu kile cha 13 neno la Mungu linasema Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa asema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao kwa kuwa matendo yao yafuatana nao wapate kupumzika baada ya tabu zao hawa ni wale wanaoitwa heri heri na wanaoitwa heri ni wale ambao wako mikononi mwa Mwenyezi Mungu wanaenenda sawa sawa na Mungu anavyotaka waenende hao wanaitwa heri siku ya mwisho baada ya tabu za dunia hii katika mwili huu wa nyama wanakwenda kupumzika lakini wako wengine wanaoishi katika mwili huu wa nyama katika maisha ya tabu za dunia hii ambao kwao wanajiona wamefika wanajiona kabisa kama wao wamejileta duniani wako sawa sawa kila wanachokifanya atakiwe kibaya hawajali hao hawaitwi heri machoni pa Mungu na baada ya tabu za dunia hii ambao wao kwao wengine wanaona ni kwao ni starehe ndio lugha ambayo inatumika siku starehe baada ya tabu za dunia hii hakuna kupumzika wanakwenda katika moto wa jehanamu huko ni mateso tabu za milele tuwapo katika mwili huu nafikiri hata leo ndugu wameandaa na MC atatoka wakati atasema tusikie wasifu tusikie wasifu lakini mwanadamu katika maisha ya akili ufahamu na uelewa wake kuna jambo ambalo tunahangaikia kweli na wengine hapa wapo wako hapa lakini wanafikiria nifanye nini ili nifike kwenye levo hiyo tunatafuta CV na CV tunazotafuta nikienda kutafuta kazi nikubaliwe nikienda mahali fulani nionekane mimi niko sawa sawa CV tunahangaika na CV za kiulimwengu huu ni wachache sana wanatengeneza CV za baada ya maisha haya wachache wengi wanatengeneza CV za mwili na maisha ya dunia wakaacha waka kile ambacho kinakwenda kuwa sawa mbele za Mungu na tunaacha wengine wahangaike kutafuta CV zetu baada ya sisi kulala binafsi joni sijamfahamu Amini na wenzangu pia kwa sababu muda mrefu hakuwa katika mazingira haya lakini ndugu na jamaa wanafahamu yako ya kwake mwenyewe ambaye ameondoka nayo yapo ambayo ndugu yoyetu hata mkewe hata mume wake mume wa yule anayekufa wakati mwingine hajui kwamba huyu aliyeondoka ana nini ndani ya moyo hajui yako ambayo jioni ni ya kwake mwenyewe hakuna anayefahamu kwenye wasifu utakaosomwa hayaandikwi mbele za Mungu yapo wazi hakuna cha kukificha yako ambayo tunayafahamu alizaliwa lini hata kwenye msalaba umeandikwa tarehe tano mwezi wa 9 1970 imeandikwa ndugu wanafahamu kwa sababu hata anapozaliwa kuna vyeti vinaandika vya rekodi 
anapoendelea kuna elimu na mambo mengine hayo tunayatafuta na kuyahangaikia na wazazi tunafanyia kazi kweli watoto wetu wafike katika eneo ambalo atapata cheo atapata wadhifa atapata nafasi kubwa na sisi tukijivuna naye na wakati mwingine tunasahau kitu muhimu ama mwenyewe ajihangaikie au wakati mwingine tunaacha kabisa hata kuimizana CV ndio wasifu na wasifu ndio CV ni lugha tu Bwana Yesu asifiwe Tofauti ipo katika matendo tu matendo tu yote ziko sawa katika maisha yetu tunatofautiana kwenye matendo kuna mema na mabaya hao wanaoambiwa heri wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao wakiwa heri au ukiwa heri mbele za Mwenyezi Mungu una CV au wasifu wako ambao hakuna wezai kuufuta hata kama ndugu wa kisahau mbele za Mwenyezi Mungu haufutiki. Yako mengine yanafutika na yanasahulika. Bwana Yesu asifiwe. Unakaikia nini ukiwa katika mwili huu? Mara nyingine tunasemaga kama tungeruhusiwa sasa Mwenyezi Mungu hapa aseme tu wote tulale jinsi tunavyoonana katika macho ya nyama tumekuwa wapole kweli na upole huu ungekuwa kama maisha yetu yote tuwe hivi tungeitwa watakatifu kweli na kama tunatwaliwa katika hali hiyo tunakuwa mbinguni kukaa na Mwenyezi Mungu lakini kila mmoja ana CV yake moyoni. Una nini unachokifanya? Mbele ya jamii unachokifanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Nasema tukiwa katika safari na maandalizi yanayotegemea mazingira na safari yenyewe ilivyo. Ibada yako ukiwa katika mwili huu unafanyaje? Unajijua mwenyewe unatakiwa uende kwenda kumwabudu Mungu mahali gani? Je, yeah, unatimiza sawasawa? Sawa. Na hapo ndipo CV yako inapoandikwa sehemu ya kwanza. Ibada. Kama John asiye ikwa katika imani yake mahali anapoabudu, sisi tusingekuepo. Alibatizwa ipokea kipa imara na mengineo anatambulika wako wengine wanasema hata hapa wapo hawatambuliki mahali popote nazungumza kwa maana ya wale waitwao heri ukitaka kuitwa heri jitambulishe mahali pa kuabudu kwa imani yako mtafute Mwenyezi Mungu Hicho unachokitafuta katika kiwe cha ziada cha kwanza ni Mwenyezi Mungu. Tumezoea kusikia wengine wanasema elimu kwanza. Siku hizi kuna afya kwanza. Jamani, ujanja wote <laughs> kama una Mungu haiwezekani. Ni Mungu kwanza. Mtafute Mungu akupe afya njema, akupe ufahamu, uelewa tumika katika serikali yako tumika katika jamii yako tumika katika eneo ambalo Mungu anakuweka huyo ndio mwenye kutujalia kufanya yote bila yeye haiwezekani ukitaka kujua nenda mwimbili sasa nenda mloganzila wako walio lala kule mwambie amke atembee hawezi wewe umepewa nafasi ya kutoka nyumbani huko hapa sasa ni Mwenyezi Mungu amekujalia. Ebu mjali Mungu. Mtafute Mungu. Akutengenezee CV yako sawasawa. 
Bwana Yesu asifiwe. Matayo injili katika Matayo 25 anazungumza pale juu ya nyakati hizo za mwisho. Tukapofika mbele za Mwenyezi Mungu anasema atabagua watu kama mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi. Kuna mtu mmoja akaniambia mfugaji mzuri hawezi kuchanganya zizi moja, kondoo na mbuzi. Kwenye malisho watakwenda kundi moja. Wakifika nyumbani mbuzi zizi lake, kondoo zizi lake. Sisi hapa tuko kama malishoni tu. Na ndio maana umetoka ulikotoka, wako waliotoka Shinyanga, wako waliotoka Mwanza, wako waliotoka Mtwara, wako waliotoka Songea, tumekutana Dar es Salaam kama malishoni tu. Dunia tu malishoni. Nyumbani kwetu mbinguni. Tukifika tutabaguliwa. Kondoo kulia na kondoo anafananisha ni wale wanyenyekevu, walio mcha Mungu, walio enenda sawa sawa katika mwenendo wao wa dunia hii wakamaliza sawa sawa mbuzi ndio wale watu wakionywa hawaonyeki wakisikia dhana msikitini wao hawajeti wanajifanya kama vile hawajali waweze kuingia katika mahali palipo salama bwana yesu asifiwe cv tunga zaburi anasema hivi 49 sari ile wa saba na wa tisa. hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa fidia Mungu kwa ajili yake ili asilione kaburi ili aishi siku zote asilione kaburi hakuna mtu na ujanja wetu wote Uwe na mavieo vyote. Uwe na elimu namna gani? Uwe na heshima kubwa namna gani tunayoiona sisi wanadamu? Siku ya mwisho Mungu akisema kufa unakufa tu. Rudi kaburini unarudi. Hakuna ujanja. Muhubiri nane nane anasema, hakuna mwenye uwezo juu ya kuzuia roho isiondoke ikatengana na mwili. Hakuna. Mungu atakaposema aondoka inaondoka. Na ndivyo jioni leo mwili tunaurudisha ardhini. Ndio asili yake. Roho inarudi kwa muumba wake. Huko anakutana na muumba. Amefanya nini katika mwili huu alipokuwa duniani? Hukumu atakwenda kukutana naye. Sisi mimi na wewe sio wa hukumu. Sisi wewe nye, wewe na mimi hatuhukumiani. Yuko anaye hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo katika Timotheo wa kwanza 5:24-25 anasema dhambi za watu wengine zidhahiri zinatangulia kwenda hukumuni na wengine dhambi zao zinawafuata vivyo hivyo na matendo yaliyo mema ya dhahiri mengine yametangulia na mengine yanafuata watu wanasema nini baada ya kifo cha mwenzetu watu watasema nini baada ya kuondoka kwako. Ah, wakati mwingine <laughs> CV tunapeana za midomo tu ili tuonekane. Yaani bado nafasi ya Mungu inabaki ya Mungu tu. Tunapambana kweli. Alikuwa hivi, alifanya hivi, pengine asiri alikuwa mwema, siwi nani. Kumbe mbaya. Na wako wengine wanasema afadhali kaondoka tupumzike. Unafika mtaani mta mzima wanalia mtu mwema kaondoka mfadhili kaondoka mjali watu wameondoka wanalia tutendeane mema tujaliane na hakuna wa kutendeana mema wa kujaliana ni sisi ambao tunaishi pamoja tunaosema tunampenda Mungu Biblia inasema Huwezi kusema unampenda Mungu huku namchukia ndugu yako na ishi naye. Huwezi. Ni muongo. Hivi tunafanyiana nini tukiwa duniani? Tunafanyiana nini tukiwa pamoja? Tupendane. Watanzania tupendane. Watanzania tupendane. 
Na mie hapa ni sumungunye maneno. Vyama vietu tutaviaja. Ubinadamu ubaki ubinadamu tu. Tujaliane kwa ubinadamu wetu. Haya mengine ni ya kupita. Kwa ni kuna mtu atakuenda kule kwa CV ya chama chake. Mbinguni. Hakuna. Ukifika pale walo ulizu we ulikuwa chama gani. Aa. Ulifanya nini kwa matendo ya nayo wapendeza wenzako. Tutendeane mema. Tujaliane. Tusaidiane. Na mungu ndivyo anavyopenda. Siku ya mwisho. Tuende tukafurai mbinguni. Tunapo msindikiza mwenzetu. Nito heraye yangu. Kwamba tutunze amani Tanzania. Tuitunze amani Tanzania. Najua. Si mwaka ujao kuna kimbembe. Na wengine wameshanza kujipanga. Sisi viongozi wa dini tunajua. Na wako wengine wameshaanza kupanga fulani yule akijitokeza tu ni naye na kula sahani moja naye. We ni Mungu. Hebu tupeane nafasi ya kutumika katika nchi yetu. Ukimuona mwenzako anatosha, mwachie. We tafuta wakati wako na mahali pengine ili nchi iende kwa amani. Mungu alibariki neno lake. Sante. sante sante kwa neno zuri tunakushukuru baba kanoni ndugu zangu ili jambo alizoeleki yani miongoni mwetu humu amna bingu anasema mimi ni bingu wa misiba kama yupo anyoshe mkono hakuna si ndio kila siku linapotokea ili jambo linakuwa ni geni kwenye maisha ya watu kwa hiyo hata leo jioni ame, ameondoka bado kwetu limekuwa geni. Kwa sisi sote tuliopo hapa kuna siku tutasindikizwa kama tunavyomsindikiza jioni. Unaweza ukamgeukia jirani yako afu mwambie we ni maremu mtarajiwa. Hata kama anakunja uso mwambie we ni maremu mtarajiwa. Siku moja faza alitoa mfa Faza Konte alitoa mfano. Anasema alipokuwa alipokuwa shekilango anapanda gari kwenda makumbusho. Akiwa kwenye daladala kwenda makumbusho, Konda anatangaza vituo. Anasema jamani wanaoshuka mwisho wa nyodo, mwisho wa nyodo. Faza akajiuliza sana, kuna kituo mimi nimekaa huku miaka yote Sijawahi kukisikia kituo kinaitwa mwisho wa nyodo kumbe ni sinza makabulini Bwana asifiwe sana Pale ndio mwisho wa nyodo Kwa hiyo unaweza ukajiona ukajiona na elimu yako nzuri ukajiona Mungu amekuumba vizuri lakini kuna siku na wewe tutafika sehemu anaitwa mwisho Alafu watu wa kule kule songea wengi wao huwa msali watu wasongea wengi hawasali lakini wanazijua nyimbo za dini bala lakini kwenye kusali wengi hawasali na watu wasongea wana wimbo wao fulani huwa wanapenda sana kuuimba na wanapenda kumwimbia marehemu sijua namwimbiaje najua kule mwishoni tukifika makabulini wanaendelea kuimba mwimbo wao tukifika kule makabulini wanasema tulikupenda sana lakini kaburi lako dogo linakutosha peke yako. Sasa unaweza ukajiuliza Joni ndo amechimba ile kaburi? Kama ulikuwa unampenda sana, alafu ulitamani kwenda naye, kwa nini usingechimba kaburi kubwa? Wao wanaishia tu kuimba kaburi lako dogo, tulikupenda sana ndugu yetu, lakini kaburi lako dogo linakutosha peke yako. Wanamwacha Joni wao wanarudi nyumbani. Bwana yetu asifiwe. Basi wakati tunasindikiza mobili haya tu ni wakati wa kumtoa Mungu sadaka. Tumtolee Mungu sadaka kwa ajili ya kumshukuru kwa ajili ya maisha ya John. Tutaimba tenzi 156.
kuna zarura tusikilize tangazo wapendwa tunaomba kuna mtu kama kapaki gari ais nyeusi na kumi kwenye geti la mtu tunamwomba aende akalitoe mwenyewe anataka kuingia tafadhali tisa na kumi ais nyeusi Mia moja hamsini na sita tenzi Kama wapo wazee wa kanisa wa mtakatifu cheleza goba fadhali je mtusaidie Bwana Yesu yuko wapi Penzi wangu rafiki njia gani amekwenda nitamwo na jemimi roho yangu yajutishwa na dhambi na huzuni Yesu mpenzi wangu mwema na mtafu takwabidi Ninapaza sauti yangu na lia wapi Yesu Ndani mwangu sinaraha mpaka ni muone Yesu Ningekuwa na mabawa ningeruka upesi Milimani mabonde ni kumtafu tabwa nangu aondo wa shida zangu mahari bifu yote nikiona tabu mimi anituli za yeye nitafanya bidi sana kumtafuta popote sitachoka kutembea mchana ha ta usiku bwana yesu nitoke roho ina kuita ni ondoe na maovu yesu mo kozi wangu Utulize hamu yangu Kaa kwangu daima Nikupende sana wewe Niwe wako milele Kijitocha Utakaso ni damu ya Yesu Bwana ana o uwezo kuni pa wokovu Kiji Chocha uta kaso niza meko washwa humo na msi fubwa na kwa hiyo ni me pata uta kaso vio. Mevi piana ona damu 
inangovo imehari bo ovo oli odolomo keje tocha Hapa na rafiki kama Yesu Yopeke, yopeke Hapa na mpozi kama Yesu Yopeke, yopeke Yesu ajua shida zetu Aweza kutu ongoza Hapa na rafiki kama Yesu Yopeke, yopeke Ye ye ana esifani Yesu yo peke yo peke ni ye ali ye nye kevu yo peke yo peke Yesu a jo a shi da te tu awe za ku angaza ha panata fikita ma Yesu yo peke. Yupeke Asante Asante Basi tufunike macho yetu na tuombe kwa ajili ya sadaka e Bwana uku heshima na utukufu ni vyako 
kwa kuwa vitu vyote nguni na duniani ni vyako vitu vyote utoka kwako na kwako tunakurudishia tumekutolea sadaka zetu hizi kwa ajili ya shukurani ya maisha ya ndugu yetu John ambaye Mungu mependa aifariki dunia hii tunazidi kuiombea roho yake na sadaka hii kawe ni ukumbusho na ikawe ni shukurani kwetu kwako Mungu ya kwamba ulitupa John kama zawadi na wakati ulipofaa Mungu amerudi kwetu peponi ukaibarikie sadaka hii na watu wote waliokutolea kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu basi tumkaribishe msi aende na ratiba alafu kule mwisho tutamalizia ibada na kwenda makaburi karibu mc Sante tumsifu Yesu Kristo Naam sasa kabla sijaita salamu za lambi lambi kwa kwa kifupi sana naomba nitambue uwepo wa wachache ambao waliingia Naomba nitambue uwepo wa e, mwanabondia ama bondia Edi P Alali kutoka Manzese ambaye naye iko chini ya ufadhili wa Dash ama Dasta ni Mapunda. Naomba asimame kama yupo. Asante. Tunashukuru sana na naomba ukae. Asante nitambue uwepo wa wa Knuckles team. Knuckles team kuna bondia anaitwa Mfaume Mfaume lakini kuna bondia anaitwa Hussein Itaba vile vile kuna bondia anaitwa Pius Penda. Kwa pamoja naomba msimame. Hao wako chini ya ufadhili wa Dash. Simameni. Sije kuwa menda kwenye mambo yetu. Maana mabondia bwana wapendi ibada nao. Ah, kwa hiyo mabondia ni kama wangoni. Sawa. Ah, wameonekana kumbe. Ah, mmetetewa huko ndani mpo nje. Asante sana. Ah, Bila mbia nimeambiwa yuko mwenyekiti wao wana Mgemba, mwenyekiti wa Nakos. Mgemba yupo? Na yupo nje. Asante sana. Sasa tunakwenda kwenye salamu za rambi rambi kabla tujaelekea kule mwisho wa nyodo. Mpendi kuambiwa hivyo. <laughs> Asante sana. Naomba niite sasa salamu za rambi rambi e, kutoka Ubungo Primary School mwakilishi na nadhani wale miongoni mwa waliosoma nao. Naomba aje wakati huo naomba mzizima secondary school mjiandae kwa salamu za lambi lambi dakika ni chache chache muda nao umetaradadi alafu tu, tujaribu kuangalia na hali ya hewa naomba salamu za lambi lambi kutoka alosoma nae shule ya msingi mwakilishi yuko wapi haraka haraka haya wa secondary ipo tayari mzizima group la mzizima mwakilishi Wakati wa naomba ubaki kanisa la la, la Anglikana ubaki mjiandae nyuma yake kanisa la Mahana Mahanaim kama nakosea mtaniwia radhi Mahanaim naomba mjiandae mzizima mwakilishi kwapi mwakilishi mzizima wako nje alafu atakuja baadaye haya asante mimi naendelea ubaki Anglikana ambapo Ubaki Ubaki Asante sana. Hao wako na mko na Devi eh? Devi ndio mkuu kaya hii kwa sasa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Uh, sisi ni ubaki katika kanisa la Anglican Goba Kibululu. Ndugu David Mapunda ni sehemu ya ubaki wa kanisa la Anglican Goba Kibululu. Hivi tumekuja kumpa pole mwenzetu kama ubaki. Lakini bado tunaweza kusema neno kwamba Wakristo wote wanapaswa kuwa katika jumuiya, kuwa katika taasisi ndogo ndogo za kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Pole ni sana familia. Haya naomba kanisa Mahanaim. Karibu. Somebody kajuna mzizima yupo? Kajuna mzizima yupo? Anaitwa Moses Tigisa. Au Kazaula. Kazaula. 
Kazaulu anaomba uwe kwenye line. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa niaba ya kanisa la Manaim Church International ambapo anabudu Mr. and Mrs. Mapunda. Kwanza kabisa tunatoa pole sana 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 za dhati kutoka katika kanisa letu kwa ndugu zetu hawa wawili kuondokewa na kaka yetu John Mapunda. Kanisa linatoa pole sana na tunapenda tu kuambia kwamba waendelee kumtazama Mungu kwa sababu Mungu ni yote katika yote na atawapa faraja kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa lina rambi rambi ambazo tutazitoa baadaye. Kwa hiyo tutawakilisha kwa muhusika ambaye atapokea rambi rambi hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amin. Amen. Tunakumbushwa hapa kuna mtu mzito naye humo. Tuna mtu mzito ni mtambulishe Steve Nyelele. Naomba usimame. Wege uka tu salimie salimie hivi na hivi hapa watu watangazi ni hapa uwe na amani haya mke wa mheshimiwa koka mbunge wa kibaya yupo naomba aje naomba ni mwite mke wa mheshimiwa karibu karibu mama na kusahau sasa na mimi ngoma inaenda hii karibu bwana Yesu asifiwe kwanza kabisa napenda tumshukuru Mwenyezi Mungu aletupa uhai na uzima pili napenda kutoa pole kwa familia ya Mapunda kwa kumpoteza kaka lakini Mungu anasema tumshukuru kwa yote. Kwa hiyo napenda niwaambie tu mumshukuru Mungu kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa. Basi niko hapa kwa niaba ya Koka na familia wanakupa pole na tuko pamoja na mambo mengine atakuja kukuona kama wanavyokuambia alikuwa na udhuru kidogo. Kwa hiyo nawapeni pole sana. Asanteni sana. Amen. Sante naomba Juliet Lwa Gesa. Rwangisa. Juliet Rwangisa yupo? Mzizima kutoka mzizima. Au ni muite Moses Tegisa. Mzizima. Mzizima. Basi tuta hapa nafasi makabulini. Ndugu uh, yetu Amon Kajumulo. Yupo? Amon Kajumulo. Yuko wapi? Naomba aje Amon. Na Lois Mikanz. Milanz, Milanz. Kumladhi. Kalibu Amon. Kalibu sana. la size na shikamoni wakubwa uh, uh, mimi natuwa, napenda nitoe tu historia kidogo kuhusu ndugu yangu John najua kuna wengine hapa mnaona nimesimama lakini John nimesoma naye nimesoma naye toka darasa la kwanza mpaka la saba uh, na John amenishinda nimemshinda mimi mwezi mmoja yeye yeah, alizaliwa uh, tarehe tano mwezi wa tisa mimi nilizaliwa tarehe tano mwezi wa nane Yoni nilisafiri naye mimi katika mikakatetu ya kwenda kutafuta maisha. Kwa hiyo Joni mimi ni ndugu yangu sana wa karibu. E, na sisi kama vile wana ubungo tunavyoishi kama ndugu. Kwa hiyo Joni mimi sio rafiki yake wala sio jirani yake. Mimi ni ndugu yangu. Kwa hiyo e, kwa kuondokewa na wana Joni ni pigo kubwa sana kwangu mimi. E, Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya Joni. Joni ni kama kaka yangu. Joni tumekuwa pamoja. Joni tumecheza pamoja. Nipo hapa na wakilisha wenzangu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Asante. Asante. Hao ni ubungo na kwa hapo ubungo tunamaliza na, le, na Reti Karugira. Reti Karugira yupo. Naomba aje. Reti Karugira. Wakilishi kutoka Afrika ya Kusini. Wakilishi kutoka Afrika ya Kusini anayokuwa naishi Malaya Mjoni.
Karibu leti. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Letisia Kabanza Karugira. Na wapa pole sana familia. Mariam John kwa kweli ni umri analingana na mimi. Tumekuwa naye. Tumecheza naye. Kwa kifo chake tumepata uzuni kubwa sana. Sina mengi ya kusema. Poleni sana familia. Asante. Mwakilishi kutoka South Africa alikokuwa anaishi jioni. Karibu kaka wakati huo nitumie nafasi wakati anakuja nikutambulishe mjumbe hapa cha mwenzie dash mjumbe wa mkutano mkuu taifa naomba usimame Dr. Njama yupo tuko naye Asante karibu Habari saizi wakubwa shikamo zenu wadogo habari zenu ya mimi naitwa Abubakar Waisa tumeishi na John South Africa Johannesburg Deben na Cape Town So niko hapa na wakilisha wa Tanzania ambao wanaishi na John. Mimi binafsi John alinipokea South Africa mwaka 97 nikiwa mdogo sana. Nimeishi nayo bwana na mpaka hivi. Hata kipindi kilichokuwa na ugua tulikuwa na karibu tuna grupu letu la WhatsApp. Tulijitahidi kumchangia, tulimkatia bima ya afya kati anatibiwa Ocean Road. Na mpaka sasa hivi pia tumechangisha tuna mchango wetu wa Mbilambi sisi ambao tunaishi South Africa. Mimi ndio nilochangisha. Niko nazo pesa nitakabidhi kwa mama uh, nadhani tupanga muda wa kuja na kuongea na familia. Inshallah Mwenyezi Mungu amrehemu tunamtakia kauli thabiti. Inshallah. Amina Nakozi mlipo tuwaone tupungeni mikono Nakozi. Hao ndio Nakozi. Hawa udhamini wao uko chini ya dash. Sante. Tunaendelea. E, naomba shina namba kumi na moja Ubungo National House Shamim Ali. Karibu. Wakati huo sasa mwenezi wa wilaya utajiandaa. Bwana asifiwe. Mimi hapa ni mjumbe wa shina namba 11 anayetoka mama Dash. Mimi hapa na rambi rambi yangu na wananchi wangu wote wakata ya ubungo. Kwa hiyo nasubiri niwachukue wananchi wangu wote niliokuja nao wakata ya ubungo kule shina namba 11 twende tukamkabidhi mama rambi rambi yake. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Amina. Asante Shamimu. Sasa naomba ni kwa niaba sasa ni watamke hawa itabidi akisema huyu hawa hawatasema tena. Mwenyekiti wa sisi mkate ya Goba Chikaka umerudi upo unatambua nilikutambulisha. Eh sisi mkate ya Manzese natambua nili
ya wakazi wa mtaa huu wa Goba hali hapa tulipo natoa salamu za ramilami na pole nyingi kwa familia hii tuwapondokewa na rufi yetu kaka yetu kipenzi tunawambia tu Mungu aku faraja katika kipindi cha siku lakini tumekuwa karibu sana na ndugu yetu na kaka yetu Dashi e, mjumbe wa mkutano mkuu taifa tunakupa pole sana kaka Mungu akupe faraja lakini atoe faraja kwa ndugu na familia nzima kwa ujumla e, sasa kipekee baada ya salamu hizo za wanagoba ni mkadibishe bosi wangu msemaji wa chama cha mapinduzi wilaya ya Ubungo ili na yeye afikishe salamu za chama mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu afiwa na waombezaji wote tulioko hapa. Nikitambua uwepo wa mwenyekiti wetu mstaafu wa chama cha mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam mama yetu Kate Silvia Kamba ambaye kwa upande mwingine ni mlezi katika familia hii mama kokote uliko basi sisi mna wananchi walioko hapa wakutambue lakini nikiendelea kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa chama cha mapinduzi na nikiendelea kuyaishi yale ambayo ametuasa father canon ngaeje achidikni wetu wa makanisa angalikana ubungo ya kwamba tupendane akarudia tena tupendane akarudia na tena tupendane akasema ya kwamba tusije tukatofautiana kwa itikadi zetu za vyama ama makabila na udini na katika hilo wakaenda mbali zaidi akasema mwakani kuna uchaguzi sasa hapa kwenye tupendane na tusitofautiane kwa itikadi za vyama nataka ni muachie fadha canon pamoja na wafiwa na waombolezaji wote kusanyiko hili ni kubwa ndani yake tuko vyama vingi vyama vya vyote viko hapa mimi nina imani lakini chama cha mapinduzi hapa kimetamalaki sana kimetamalaki kwa sababu tuna upendo wa dhati sisi mjipigie makofi kokote mko basi natosha lakini fadha mimi ni sema nimesimama hapa kwa niaba ya chama cha mapinduzi wilaya ya Ubungo chama ambacho leo tumekuja tukija kuwapa pole na kuwafariji wafiwa hawa hususan ndugu yetu Dasan Mapunda ambaye yeye wenzetu ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi taifa huyu ndugu yetu ni kiongozi wetu lakini kwa namna ambavyo anaishi nasi ameweza kutuchanganya na kutuunganisha na familia yake kwa maana familia ya chama cha mapinduzi na familia ya mzee Mapunda hii ni chama na mogera chama cha mapinduzi wilaya ya Ubungo tumepokea kwa masikitiko makubwa taarifa hizi za msiba wa mpendwa wetu John Leonard Mapunda nasi tumekuja kushiriki nao kwa maana ya kutoa neno la faraja lakini fadha mimi naitwa Juma Shabani kwa itikadi ya dini ni Muislamu lakini pamoja na Uislamu wangu huaga na pita pita kwa maandiko machache niliwahi kukutana na kitabu kitukufu Biblia kitabu cha Ayubu 14 moja ambacho kimesema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi na haya zimejaa tabu si ndio fadha eh basi katika hayo tuna imani kubwa ya kuwa mwenzetu amepitia kwenye mapito mengi maisha yake yalijaa tabu maisha yake yalichanua lakini baadaye yakanyauka na yakadondoka kwa leo yuko hapa amelala tunamtakia apumzike kwa amani raya milele umpe bwana apumzike kwa amani ndugu wetu jodi asante na mwisho kabisa na kwa umuhimu mkubwa mwisho kwa umuhimu mkubwa father canon utasema kuwa mwakani kuna uchaguzi hakuna haja ya kuletiana figiso ukiona watu wanatosha waacheni si mtuache tu CCM tuendelee asante asante <laughs> CCM oi ay asante Asanteni asanteni. Yuma sio kusema kwamba yetu umeanza kujitetea we Muislamu. Ah ah. Hiyo ndio kazi yako hiyo. Asante. Sasa tunaendelea. Salamu za mwisho za lambi lambi ni kutoka kwa ofisi. Kutoka kwa ofisi 
ya wanadashi Communication Tanzania na muomba CEO Shauri Tanga kwa neno la rambi rambi. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Niongee bila kwa niaba nasikika kwa niaba ya kampuni ya Dash Communication Tanzania Limited Technology Tanzania Technology Limited naomba niwasilishe salamu za kampuni Ah uh, Joni Marem Joni alijiunga na kampuni yetu mwaka 2015 mara baada ya kurudi kutoka South Africa Alisema bwana nataka kubadilisha maisha nimekaa kule na kuja Dar es Salaam mkurugenzi akamkubalia tukamwajiri kama mfanyakazi wetu alikuwa kama fundi tangu 2015 mpaka umauti umemkuta alikuwa mfanyakazi wa Dash Communication Maremo amefanya kazi nasi kwa kipindi cha miaka tisa na mpaka mauti unamkuta lakini mchungaji alisema hapa si baba askofu baba paroko alisema kwamba tunapenda kuwasifia watu ambao wamekufa wakati mwingine hawana sifa hizo. Lakini kidogo kama uh, mimi nimefanya kazi na, na jioni ni msifie kidogo au ni msemee kidogo pamoja melala hapo. Jioni alikuwa mtaratibu sana. Uwezo ukajua lini jioni amekasirika. Lakini alikuwa kila wakati anapenda kuulizana mambo. Mimi alikuwa anapenda kunita mwenyekiti. Mwenyekiti ili jambo likoje? nikitushinda tunapeka kwa wana mkubwa pale au tunashirikiana na Levi lakini kila wakati ana, anapenda kuulizana lakini istoshe wakati mwingine John alipenda kufanya kazi nyingine ambazo tofauti na zile kazi ambazo alikuwa sasa so, John unafanyaje hizo anasema mwenyekiti mimi nimezoea kufanya kazi yani kazi nyingine tofauti sana na ile taru yake anasema mimi nimezoea bwana kufanya kazi sasa wakati mwingine tukiwa na mkurugenzi pale ofisini kuna kamera kule tunaona kila kinachofanyika anambia ah, joni bwana hii sio kwake bwana anambia bwana yule amezoea bwana mimi ameshaniambia bwana mimi South Africa nilikuwa naweza kufanya kazi kwa hiyo siwezi kukaa bure kwa hiyo alikuwa ni mtu mtaratibu mnakaa mnaongea mnashauriana kwa kweli alikuwa mtu mzuri mara nyingi tunapiga na simu nyingi tuko wapi tunakutana tunazungumza na uwezo kujua joni lini amekasirika mpole mtaratibu anacheka sijui kama hata ana record ya kugombana pale Sheikh Lango alipokuwa ameishi miaka mingi sijajua lakini mimi nilivyomuona kwa miaka tisa ambayo nimekuwa naye kwa kweli ni mtu mstarabu sana jeu tukafanya naye kazi mpaka hapo alipofikia leo sisi kama kampuni ya kwanza tuna tunatoa pole kwa mama maana tunapeana pole sisi wenyewe kampuni na wafanya kazi kumi joni ameondoka amebaki tisa kwa hiyo say, say great loss no sasa tunapeana pole sisi wenyewe lakini tunampa pole bibi mkubwa mama yetu pale ndani mama punda kwa kuondokiwa na mtoto si kama kampuni tumepoteza mtu lakini mama naye amepoteza mtoto mkubwa wa kiume tunasema familia poleni sana uh, kampuni imepokea taarifa za jioni kwa masikitiko makubwa na inaidi mkurugenzi ameagiza ameniagiza ndani ya kipindi cha wiki mbili nifanye termino benefit zake warisi wake wapate ambaye ni mama pamoja na mke wake na mtoto wake ambaye yuko South Africa ameshindwa kuja hapa mtoto wake wa kike Jasmine ni mwalimu anafundisha. Kwa ni mtu mzima na mama anafanya kazi. Lakini terminal benefits zinawahusu tukifanya hesabu zao tutampa mama na wale kule South Africa tutatumia. Bwana ametoa, bwana ametoa jina la bwana limidiwe. Asante sana. Uh, naomba sasa niite salamu kutoka nchini Marekani. Hizi atazitoma mtoto wa Dash Abi. Abi kwa api. Uh, hizi zinatoka hizi zinatoka kwa nani kwa babu kwa baba sasa abi anasoma hizi salamu hizi kutoka kwa babu yake kutoka Amerika baada ya hapo naomba enjo yandae kwa wasifu wa malemu naambiwa neno la shukrani kwa mwongozo tukalimalizie kule tunapoenda kumhifadhi John karibu abi bwana Yesu asifiwe tumsifu Yesu Kristo Asalamu alaikum. Shikamoni wakubwa. Ni kwa majina naitwa Bidanstan Mafunda. Ninakwenda kusoma risala ambayo imeandikwa na 
na baba wa marehemu ambaye ni babu yangu Mr. Leonard John Mapundu. Risala fupi ya kumwaga na kumsindikiza mwanangu John Leonard Mapunda. Ndugu marafiki na wote mliokusanyika hapa kujumuika nasi leo kwa sababu ya kumwaga mtoto wetu ndugu yenu rafiki yenu John Leonard Mapunda. Nia kubwa pia ni kumsindikiza aanze safari yake ya kukutana na muumba wake Mwenyezi Mungu mwenye nguvu zote. Sasa hivi nazungumza kutoka Marekani. Lakini hata kama ningekuepo nyumbani sherehe ya kumwaga mwanangu isingekuwa rahisi yenye rana yenye roho kunjufu. Ni kwa moyo mzito wenye kibiongo mimi na mama yake mpendwa rehema mapunda na watoto waliobaki Anatoi David na Dunstan ni inabidi bila hiari tumwachia aende safari yake. John alikuja kwetu mwezi Septemba tarehe mwaka tisini sabini. Alipokuja tulijawa na furaha na ufahari mkubwa. Huyo alikuwa ni zawadi iliyongojwa muda mrefu na zawadi tuliyojivunia kuionyesha kwa kila tuliyemfahamu. Katika furaha hiyo na ufahari tulikuwa na hamu ya kumpeleka akakutane na bibi yake na babu yake. Mkutano na bibi yake ulikwenda shwari kabisa bila mgogoro. Siku ya kwanza ya mkutano na babu yake haukwenda vizuri. Joni alimogopa na kumkataa babu yake. Siku ya pili mkutano wao haukuwa na matatizo yoyote. Joni aliamka kutoka kwa mamaye na kutembea mwenyewe kuelekea kwa babu yake bila uoga wowote. Kitendo hicho kilizua kicheko kwa kila mtu mpaka Joni mwenyewe alishtuka kwa mshangao. Babu yake kama mshindi wa mchezo fulani alitamka kwa ufahari. Jana alinikataa lakini leo amenikubali ni kwa sababu huyu ni damu yangu. Ni basi toka siku hiyo hata sisi na shangazi yake Melina tukamuita Joni damu yangu na Joni ni jina la babu yake. Safari aliyoianza Joni ni safari ya kwenda kukutana na muumba wake ni Mwenyezi Mungu. Bibi na babu yake pamoja na ndugu zake wote waliotangulia kwa hivyo ndugu na marafiki zetu wapendwa japo kwa mioyo mizito ninawaombeni mumwage nasi kumwachia mpendwa wetu John Mapunda anze safari yake ya kwenda kukutana na muumba wake babu na bibi yake kwa ahadi kwamba tutakutana naye kwa furaha na shangwe hapo baadaye ni bwana ametoa na bwana ametoa jina lake limidiwe amen amen sante sana abi sante sana Sifu nimekubali maneno yako maana ulisema hii mvua utaikamatia. Sasa inaona inatuheshimu zaidi. Haya, wasifu wasifu wa malemu Enjo. Enjo karibu kwa wasifu wa malemu Baada ya hapa sasa tutarudi kwa muongozo kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho. Enjo mtoto wa wa, wa dashi pia. Karibu Enjo. Sante, karibu. Katika familia ya bibi na bwana Leonard Mapunda. Marem John alizaliwa mko, mkoani Lindi tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 1970. Alipata elimu yake ya msingi katika shule ya Ubungo National Housing na alihitimu mwaka 1985. Marem John Leonard Mapunda aliendelea na masomo yake katika shule ya sekondari Mzizima Mbako mnamo mwaka 1989. Alihitimu kidato cha nne. Katika kutafuta maisha, marehemu John Mapunda alisafiri na kwenda kuishi na kufanya kazi Afrika Kusini ambapo muda mrefu wa maisha yake aliishi huko na akabahatika kupata mke Hadija na mtoto mmoja Jasmine John Mapunda. Baada ya kukaa huko miaka mingi aliamua kurudi nyumbani kwa mishia biashara na shughuli zake hapa nyumbani Tanzania umauti mpaka umauti. Kifo cha marehemu alianza kusumbuliwa na maradhi ya kansa ya koo tangu mwaka 2022. 
na na alikuwa akiendelea na matibabu katika hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam. Marem alizidiwa ghafla mnamo tarehe kumi mwezi wa 11, 2023. Na kukimbizwa hospitali aliendelea na matibabu mpaka umauti ulipomkuta siku ya tarehe 17 mwezi wa 11, 2023. Marem ameacha mke, mtoto mmoja na wajukuu wawili. Tunawashukuru sana madaktari na manesi wa Ocean Road Hospital na muimbili kwa jitihada kubwa sana za kuokoa maisha ya ndugu yetu lakini Mwenyezi Mungu yeye alimpenda zaidi. Bwana ametoa Bwana ametoa jina lake lini. Amen. Huyo ni Angela na ni ameondokewa na John ambaye ni babake mkubwa. Huyo ni mtoto wa Dash. Jumamosi, Jumamosi hii tarehe 25 natoa tangazo hili na litarudiwa kule makaburini tarehe 25 Jumamosi kutakuwa na misa kanisa la Kibururu Goba kanisa la Anglikana Kibururu Kibururu Goba hii ni misa kwa ajili ya mpendwa wetu John Leonard Mapunda Jumamosi hii saa tatu asubuhi baada ya tangazo hili sasa mwongozo wa kutoa heshima za mwisho. Naam. Naomba watu wetifaki. Nimeambiwa na shukrani tukalifanya huko. Na atakaye ni toa ni Mr. Tunaomba vijana tuje kwa ajili ya kuweka mwili sawa. Ramsley Kanyaga huyu ndo atafanya neno la shukrani Sante tangazo hili wanasema tukipita kuaga tusiondoke misa itamaliziwa yani bado tuko kwenye misa kidogo kwa hiyo tusiondoke Sawa jamani kwa kuwa wengine tuna magari wengine hatujaja na magari basi kuelekea kule makabulini tutaomba tusaidiane kama mimi tayari gari la Steve mimi niko mbele pale sasa usije chikaka ukajipendekeza hapana ka nyuma tuna kosta tatu na zenyewe zitakuepo hapa tayari ziko karibu kwa ajili ya kutubeba kuelekea makabuli ya shuleni pale hapo mbele ya sheli Bwana Ka nami bwana Usiniache peke yangu bwana nikaibika Kwa maana wewe ndio utakayeshika mkono Asante. 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 E mwenyeji wametuelekeza vizuri zaidi. Tukisema shule tunaweza kuwapoteza. Kuna Simba Oil, Nisheli 
wanasema kulia si kuna kiona cha matofali unakata kulia kwa kwambava kwambava haya asante sasa tunaanza kuwaga tunaanza kuwaga tunapita tunakotoka huko tunakuja moja kwa moja tunapita tunazunguka kule kwa point ya heshima za mwisho sawa Naomba watu watifaki huko nje huko. Huko nje huko. Huko nje kumependekezwa waanze. Eh. Hapana waje mchanganyiko. Waje mchanganyiko. Sasa kwa vile mlivyonielewa hapa, hao tutawaelekeza hapa. Mtakuja, mtazunguka hapa, mtarudia huku. Lakini tunaanza na walio nje. Karibuni sana kwa heshima za mwisho. Unyewe wa huko mnaambua mpite tu hapa. Hapa. Naja na wewe. Katika maisha yangu. Si wewe peke yako nataka yeweza kujifaa. Tunakuja mchanganyiko wa baba wa mama mchanganyiko. mapito tia baba katika moto ninaoupitia jehova haleluya wewe ni mwanzo na mwisho maana uliongea jehova background tunaye mwaga ni jioni tunaye mwaga ni jioni msijisahau hapo tuendelee dj ni wewe peke yako baba ni wewe kunifaa baba nilitaongozwa na nani kama ni si wewe baba Na mtumeambiwa tukishatoa heshima za mwisho kwa mujibu wa viongozi wa ibada wanasema tusiondoke ibada bado. Alafu tukumbuke tuna gari tatu kosta tatu ambazo tutakwenda nazo pale e, eneo la Simba Oil Shell kulia kwa kwa e, jina gumu sana. Ah, majina mengine bwana. Pale Simba Oil kwa mbele kulia. Makaburini wanajua na wenye magari tutasaidia ndugu zetu wengine ambao tuko nao kwenye msiba huu ili tukamhifadhi ndugu yetu kwa amani. Bwana kuta kuta nijeni songe wako msa
Jamani jamani Anatoli David Ashi wapo tunamwaga jioni tunamwaga jioni Nadhani tumeelewana hapo tunamwaga jioni Asa DJ twende ibada inaendelea jamani msiondoke ibada inaendelea msiondoke ibada inaendelea ibada inaendelea msiondoke wewe nyanda pita huku pita ndani nyanda
Macho mi bila faham Kuwa ni yako zam Angalau Unge niambia eti unakam Nitulize ham Wangu wa thati Hey Tama zangu zime ni kwa mia Mikononi Labda huni mwisho wa dunia Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Natamani kujua what your plot is Ata lando upena notice Aki maulana ingilia kati This ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwa kutangolea Dayati yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lea kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiti zimeshikana ni ngumu kufunja But kau na raka Nenda kwanza Niko na ibak sijalala Na usalimie maulana Siri salama Salimu maulana Jaona na fatai Siri salama Salimu maulana Jaona na fatai Ndiyo Tutaona na badai 
Okay. Natamani kujua what your plot is at a landlord upena notice. Akima ulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea Dayati yangu ime change Tabia kolea usingizi na kutamani Kushoto kulia unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lye kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiji zimeshikana ni ngumu kufunja But kau na raka Nenda kwanza Niko na ibag si jalala Na usalimie maulana Biri salama Salimu maulana Natamani kujua what your plot is At a landlord upena notice Akima ulana ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini uliamua kutangolea Dayati yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lye kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiji zimeshikana ni ngumu kufunja But kau na raka Nenda kwanza Niko na ibag si jalala Na usalimie maulana Biri salama Salimu maulana Utaona na patai Osa biri salama Salimu maulana Oh, na kau, na kau, 
tell myself to tell another time. I come, I come, bend or tell myself to tell another time. Faham kuwa ni yako zamu angalau Ungeniambia eti unakamu Nitulize hamu wangu wa thati Hey, tama zangu zime ni kwa mia Mikononi Lauta huni mwisho wa tunia Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Natamani kujua what your plot is At a landlord upena notice Akima ulana, ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini, ulia mwakutango lea Dayati yangu ime change Tabia kulea, usingizi na kutamani Kushwa tokulia, unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda, lia kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi, ni kupate kwa nyumba Jiji zimeshikana ni ngumu kufunja but Kauna raka, nenda kwanza Niko na ibag sijalala, na usalimie maulana Firi salama, salimu maulana Taona na fatai Oh 
Acha mi bila faham kuwa ni yako zam angalau Ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati Hey tama zangu zimenikwambia mikononi Salimu maulana Tutaona na batai Undiyo Tutaona na batai Mwendo andiyo Tutaona na batai Na kama kama Mwendo atabasam Tutaona na batai Natamani kujua what your plot is Ata landlord upena notice Akima ulana, ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwa kutango lea Dayati yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lea kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiti zimeshikana ni ngumu kufunja but Kau na raka menda kwanza Niko na ibak sijalala Na usalimie maulana Viri salama Salimu maulana Taona na patai Osa viri salama Salimu maulana Taona na patai Ndiyo Ndiyo Taona na patai Nitulize ham wangu wa dhati Hey, tama zangu zime ni kwamia Mikononi Labda huni mwisho wa dunia Safiri salama, msalimu maulana Tutaona na badai Safiri salama Salimu maulana Tutaona na batai Oh, ndiyo Oh, 
kichwa Natamani kujua what your plot is at a landlord upena notice akimaulana ingilia kati this ni expensive but worth it kwa nini uliamua kutangolea dhati yangu imechange tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia unakuja lini ni tabasamu tena una ni tenda ile kuchukua sijui nani alimtuma maombi ni ati wakati rudi nyuma jioni nikirudi nikupate kwa nyumba jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja but kauna raka nenda kwanza niko na ibag sijalala na usalimie maulana dir salama salimu maulana Zaona na fata o sabir salama salimu maulana Natamani kujua what your plot is at a landlord upena notice akimaulana ingilia kati this ni expensive but worth it kwa nini uliamua kutangolea dhati yangu imechange tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia unakuja lini ni tabasamu tena una ni tenda ile kuchukua sijui nani alimtuma maombi ni ati wakati rudi nyuma jioni nikirudi nikupate kwa nyumba jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja but kauna raka nenda kwanza niko na ibag sijalala na usalimie maulana dir salama salimu maulana jaona na fata oh sabir salama salimu maulana Dio Dio Tu ciao 
Kujua what your plot is At a landlord, upena notice Aki maulana, ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini, ulia mwa kutangolea Dayati yangu ime change Tabia kolea, usingizi na kutamani Kushoto kulia, unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda, alie kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi, ni kupate kwa nyumba Jiti zimeshikana ni ngumu kufunja But kau na raka, nenda kwanza Niko na ibak sijalala, na usalimie maulana Viri salama, salimu maulana Jaona na patai Oh 
Ulini wacha mi bila faham Kuwa ni yako zam Angalau Unge nyambia eti unakam Nitulize ham Wangu wa thati Hey Tama zangu zime ni kwa mia Mikononi Lauta huni mwisho wa dunia Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Natamani kujua what your plot is Ata lando upena notice Akima ulana, ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwa kutangolea Dayati yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lea kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiti zimeshikana ni ngumu kufunja But kau na raka Menda kwanza Niko na ibak sijalala Na usalimie maulana Siri salama Salimu maulana Taona na patai Safiri salama Salimu maulana Taona na patai Ndiyo Ndiyo Taona na patai
ni sikuwe video ni ni shusha YouTube afu ni pandisho tena ili isome tarehe ya jana ili video isome tarehe ya jana kwenye YouTube sawa nimeshafanya hivyo tayari leo tena nanitumia message hiyo hiyo video usijipandishe kwanza au na pengine hata hata sio anaanza gani ni kwenye akili zao Mwenyewe sasa kwa sababu mimi tia kwa sababu mimi jana tayari nishaishisha nishaitia kwenye premium nishaipandisha kwa hivi nishaipandisha tena jana ile ile kwa maana yake hapo tena nija tena kazi nyingine tena kuishisha tena kuipandisha tena umeona kitu umeona kitu nilichaka na show mimi pipe eh kwa sababu yani mimi nishaishusha na nishaipandisha hata ukiangalia leo video inasoma tarehe ya jana ndio <laughs> vizito sana najiwaga ndio inakuwaaga hivyo kwamba sometimes buti 20 zinaingizwa buti 5 au buti 3 najiwaga inakuwaaga hivyo sawa lakini sasa kama hiyo video ilisha mtu alishamba kwamba ina na hiyo nayo pia nataka kupanda box rate zote hizo hajapandisha oni kama ana mimi bondia haki zake hapo ujue maana yake ujue la si yani hata hata yani yani unajua dakika mwisho jua yani dakika mwisho jua mpaka mpaka nakuhurumia Chami bila faham kuwa ni yako zam angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati hey chama zangu zimenikwambia mikononi labda uni mwisho wa dunia Safiri salama msalimu Maulana tutaonana baadaye Usafiri salama msalimu Maulana tutaonana baadaye
okay Natamani kujua what your plot is Ata landlord upena notice Aki maulana ingilia kati Peace ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwa kutangolea Dayati yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lye kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiti zimeshikana ni ngumu kufunja But kau na raka Nenda kwanza Niko na ibak sijalala Na usalimie maulana Biri salama Salimu maulana Jaona na fatai Oh, sabiri salama Salimu maulana Jaona na fatai Ndiyo Ndiyo Tutaona na fatai Oh, na kama na kama
Atwana akae na nyingi ya Rome Mungu wa rehema nyingi baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyefufua na uzima Mbaye kila mwaminie ye yajapokufa ataishi na kila mwenye kuishi ndani yake na kumwamini afi kilele kwa kusihi kwa unyenyekevu baba utufue na sisi toka mauti ya dhambi kwenye uzima wa haki ili tukifariki dunia na tusai rehe katika yeye kama tunavyotumaini kuwa huyu ndugu yetu John ya Mr. Rehe na katika ufufuo wa watu wote siku ya mwisho kuwe na kibali kwa John Papa tupewe baraka ile ambayo mwana wako mendaye atawapa wote wa kupendao na kukucha akisema John watoto mliobarikiwa na baba yangu ridhini ufalme mlio wake wa tangumbo kwa mwia tupe haya kwa kusii baba wa rehema kwa njia Yesu Kristo mpatanishi na mtazamo wetu amen raha ya milele ukalie e bwana Roho yake John na roho za waaminifu wote waliofariki kwa rehema ya Mungu kwa starehe katika amani. Simamo pale, simamo pale kwa sasa. Watoto wafate, Anatoli ongoza. Dashi. Levi. Washemeji wajukuu 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 Enjo Enjo Abi Enjo Wajukuu wote aje mdongo wajukuu wote Lo lo mwenye mtoto wasoto wote wajukuu pisha kidogo pisha kidogo wa kupata nafasi kama mashangazi wapo nini tumalize malize Itafuata la mama 
Alafu itafuata la watoto. Dada, dada. Moja ni hapa ndo na hiyo hapo. Akusogea. Utisogea. Hicho akai pale dada. Namba ndo andikwa sana. Tamaa. Haikwa sana. Ndio kwa Naomba iandaliwe dadi na watoto vile vile. Baada ya Hassan dadi Shoutanga, 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 shout
wachungaji mahanaimu mama mchungaji mama mchungaji mama mchungaji anakuja anakuja haya baada ya mama mchungaji na kuomba mwenezi wa wilaya sisi mchama Yuma, Yuma, Munez, a liar. What can you can go to a secretary of Chai?
Mangana mpiga picha.
Chami bila faham kuwa ni yako zam angalau Ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati Hey tama zangu zimenikwambia mikononi Labda uni mwisho wa dunia Safiri salama msalimu maulana Tutaona na badai Safiri salama msalimu maulana Natamani kujua what your plot is Ata landlord upena notice Aki maulana ingilia kati This ni expensive but worth it Kwa nini ulia mwa kutangolea That yangu ime change Tabia kulea usingizi na kutamani Kushoto kulea unakuja lini Nitaba samu tena Una ni tenda Lea kuchukua sijui nani alimtuma Maombi ni ati wakati rudi nyuma Joni ni kirudi ni kupate kwa nyumba Jiji zimeshikana ni ngumu kufunja but Kauna raka nenda kwanza Niko na ibak sija lala Na usalimie maulana Firi salama Salimu maulana Taona na patai Safiri salama Salimu maulana Taona na patai Ndiyo Ndiyo Tutaona 
Mikono 